আসসালামু আলাইকুম ফিয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি ফারজানা হক আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মাত্র তিনটি উপকরণ তৈরি ভীষণ মজাদার একটা চকলেট কেকের রেসিপি শেয়ার করব তাহলে চলুন আর দেরি না করে কিভাবে খুব সহজভাবে একটা মজাদার চকলেট কেক বাসায় তৈরি করে নিতে হয় তা এখনই শিখে ফেলা যাক কেকটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে চারটা ডিম ব্যবহার করছি আর এই ডিমগুলো সাদা অংশ আর কুসুমটা আমি আলাদা করে নিচ্ছি যাদের সাদা অংশ আর কুসুম আলাদা করতে অসুবিধা হয় তারা ঠিক এভাবে একটা ছাঁকনি দিয়ে খুব সহজে কিন্তু আলাদা করে নিতে পারেন এবার ডিমের সাদা অংশটা একটা বিটার দিয়ে বিট করে আমি ফোম তৈরি করে নিচ্ছি যদিও আমি একটা বিটার ব্যবহার করছি আপনার চাইলে কিন্তু হ্যান্ড ওয়েক্স অথবা কাঁটা চামচ দিয়ে এই কাজটা করতে পারেন সেক্ষেত্রে সময়টা একটু বেশি লাগবে এবার ফোমটাকে আমি একটা পাশে সরিয়ে রাখছি আর অন্যদিকে আমি এখানে কিছু চকলেটের বান নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে কিটকার চকলেটটা ব্যবহার করছি বেসিক্যালি এখানে আমার চকলেটের গুঁড়া লাগবে দেড় কাপ পরিমাণে তাই আমি এই চকলেটগুলোকে ব্লিন্ডার জারের মধ্যে নিয়ে গুঁড়ো করে নিচ্ছি দেড় কাপ চকলেটের গুঁড়া তৈরি হতে আমার এখানে মোটামুটি সাত আটটার মতো চকলেটের বাল লেগেছে আমি এখানে ওয়েলফার টাইপের চকলেট ব্যবহার করছি সেজন্য আমি চকলেটগুলোকে গুঁড়ো করে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু চাইলে এখানে যদি ডেরি মিল্ক টাইপের চকলেট ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে সেগুলোকে ডাবল বয়লার অথবা মাইক্রোওয়েভে মেল্ট করেও ব্যবহার করতে পারেন এরপর আমি এই চকলেটের গুঁড়া এবং একটা একটা করে ডিমের কুসুম ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে দিয়ে আবার বিট করে নিচ্ছি আসলে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া বিট করে নিলে কিন্তু খুব সহজে এগুলো ভালোভাবে মিশে যায় আর ডিমের কুসুমগুলো আমি একসাথে না দিয়ে একটা একটা করে আস্তে আস্তে দিচ্ছি এতে করে খুব ভালোভাবে এগুলো মিশে যাবে মোটামুটি এই উপকরণগুলো মিশে গেছে এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার বেকিং পাউডারটা দিয়ে আমি আবারও এগুলোকে বিট করে নিব কিন্তু বেকিং পাউডারটা দিয়ে আমি এগুলোকে খুব বেশি সময় আর বিট করব না একদমই লো স্পিডে আমি মোটামুটি এক মিনিটের মতো বিট করে এটা বন্ধ করে দিচ্ছি কেকের ব্যাটারটা রেডি এবার কেকটাকে বেক করার পালা কেকটাকে বেক করার জন্য আমি একটা মোল্ডের মধ্যে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি আর এর মধ্যে একটা বেকিং পেপারকে গোল করে কেটে বসিয়ে দিলাম এতে করে কেকটা বেক হয়ে যাওয়ার পরে রিমুভ করতে খুব সহজ হবে এবার কেকের পুরো ব্যাটারটাই আমি মোল্ডের ভেতরে ঢিলে দিচ্ছি এরপর একটু ট্যাপ করে দিচ্ছি এতে করে কেকের মধ্যে যদি কোনো বাবলস থাকে সেটা চলে যাবে আপনারা চাইলে এরকম একটা ফ্রাইং প্যানের উপরে এই কেক মোলটাকে বসে চুলার আঁচটা একদমই লো রেখে যদি ফর্টি ফাইভ মিনিটসের জন্য রেখে দেন কেকটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বেক হয়ে যাবে আবার আরেকটা প্রসেস আপনারা ফলো করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে একটা হাড়ির ভেতরে একটা পাতিল বসানোর স্ট্যান্ড দিয়ে সেটাকে দুই মিনিটের জন্য একটু প্রি হিট করে তারপর সেই হাড়ির ভেতরে এই কেক মোলটাকে বসিয়ে দিয়ে যদি ফর্টি ফাইভ মিনিটস রাখেন সেক্ষেত্রেও কেকটা খুব সুন্দরভাবে বেক হয়ে যাবে একটা ছুরি ঢুকিয়ে একটু টেস্ট করে নিচ্ছে ছুরিটা যদি ক্লিন বের হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কেকটা রেডি এবার কেকটাকে হালকা একটু ঠান্ডা করে আমি এটাকে আনমোল করে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেছে খুব সহজ মজাদার মাত্র থ্রি ইনগ্রিডিয়েন্টস চকলেট কেক অবশ্যই বাসায় এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন বাসার সবাই ভীষণ পছন্দ করবেন আর আপনারা চাইলে কিন্তু এই কেকটা এইভাবেই কিন্তু অনেক মজা করে খেতে পারেন আবার চাইলে যে কোনো ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে বেস কেক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আবার ফিরে আসবো নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো আয়োজন নেই আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন